ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലവൻറ്റ് ടു എ പ്ലെയിൻ മിറർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലെ പ്ലെയിൻ മിററിന് ബാധകമല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് കോഴ്സസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ മിററ് വിർച്വൽ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം പ്ലെയിൻ മിറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും പ്ലെയിൻ മിററിനുണ്ട് ഇനി കോസസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്ഷന് കാരണം പ്ലെയിൻ മിറർ ആണോ അല്ല ഡിസ്പേഴ്ഷന് കാരണം സൺലൈറ്റ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിന് ബാധകമല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഏത് യെസ് കോസസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ബീം എന്താണ് രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോകുന്ന അതിൻ്റെ പാത്തിലെ മൂന്ന് ത്രീ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മൂന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദം ഇവയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺകേവ് ലെൻസ് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യം കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ചു പിന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചു പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചു പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ചു പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് പിന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആ ചിത്രം നോക്കൂ എല്ലാവരും ഇതാ ആദ്യം ആ ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോയെങ്കിൽ അത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കണം കടന്നു പോയത് ദൻ സെക്കൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് നോക്കൂ ആ സെക്കൻഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതെ ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർജ് ആയി അല്ലേ അകന്നു പോയി അങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളുകൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്താലാണ് ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർജ് ആയി പോകുന്നത് ഇനി തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് നോക്കൂ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതെ അത് കൺവേർജ് ആയി അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഏതായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് അതെ ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് കോൺകേ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീ റൈറ്റ് അറേഞ്ചിങ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളം സ്യൂട്ടബിളി ടു മാച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ കോളത്തിന് സ്യൂട്ടബിളായ രീതിയിൽ രണ്ടും മൂന്നും കോളങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ മൂന്ന് കോളം മാച്ചായിട്ട് എഴുതാൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിലാണ് നടക്കുന്നത് അതെ ഒപ്പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്
പ്രസത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രസം റെയിൻബോ ഈസ് ഫോംഡ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്രമീകരിക്കാം ഇനി ഇമേജ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് മിററിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കാണാം അല്ലെ സി ഫേസ് സോ ഇമേജ് മിറർ സി ഫേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫിഷ് ഇൻ വാട്ടർ ദ സെയിം ആസ് ദ പൊസിഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു അസ് വേ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം അതായത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നതായി തോന്നുന്ന സ്ഥാനം തന്നെയാണോ എന്തുകൊണ്ട് ദ എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ അവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാൾ ആ ഫിഷിനെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ദ ചിത്രം നോക്കൂ ഫിഷ് അപ്പിയേഴ്സ് ഹിയർ അതായത് ആ ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആയിട്ടാണ് ആൾക്ക് കാണുന്നത് ആ ഫിഷിനെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ശരിക്കും ആ കുളത്തിലെ ആ ഫിഷ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ദ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ദ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലായിട്ട് ആ ഫിഷ് അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ പൊസിഷനിലാണ് ഫിഷിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ റിയലായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ റിഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേസ് ആദ്യം വാട്ടറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് എയറിലോട്ട് കടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ പാത്തിന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഒരു ബെൻഡിങ് നടക്കും അല്ലേ അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഷിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് സോ We don't see the actual position of the fish because refraction is take place here. The light rays reach the eyes after traveling through water and air. Fifth question. In which of the following do we see images more clearly? New steel vessel or used one? Way. പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണോ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതെ പുതിയ സ്റ്റീൽ വെസലിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം നന്നായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അതെ പുതിയ സ്റ്റീൽ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മൂത്താണ് അവിടെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ യൂസ്ഡ് വെസലാണെങ്കിൽ പഴയ സ്റ്റീൽ വെസലാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റഫായിരിക്കും അല്ലെ സ്മൂത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അവിടെ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം ക്ലിയർ ആയി കാണണമെന്നില്ല സോ വി സി ഇമേജസ് മോർ ക്ലിയർലി ഇൻ ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ ബിക്കോസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഈസ് സ്മൂത്ത് ഹാൻസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബട്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് അലുമിനിയം വെസൽ ഈസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് ആസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ